Yeah, I had to see the village. So I asked him, he says it's an African denominated church. I'm okay. Like, what is an African church? Uh -huh. I'm trying to figure out. We're going to start to go to okay. find out about the history. About well, the history of the African they church? They got mad at Jerome and started their own Afrocentric church. Good. So let's go talk to him. Okay. Je vais traduire, C'est okay. le président de la foi qui l'avait baptisé. Le de la foi qui l'avait baptisé. Le président de la foi qui l'avait baptisé. Le de la foi qui l'avait baptisé. Le de Okay. Et pourquoi ce nom Parce que cette église va contre le mal. Because this church is against evil. All is gone. Can, can you ask the elder what he knows in regards to the history of the slave trade in this village ah La rivière, le génie de la rivière est bon okay. de l'adorer. Okay. Mais avant, comme ils ont fait une route pour faire partir les esclaves, mm -hmm. c'est mon grand-père même qui a fait le champ. Son champ se trouvait ici. Le champ s'était étendu jusqu'à à la limite de Dupuy à Ok, je vais traduire pour ne pas me perdre. Oh, oui. Il dit que. Uh, a witch hunter came and told him that the stream that we saw had a genie in it and they need to worship it because that genie has uh, good uh, powers for good. That's how they decided to use it to purify the slaves that were going through here. It's actually the, the, his grandfather's field that was by that stream. And they was telling me the story. Okay. C'est ainsi que les esclaves, quand on les a envoyés de là-bas, du nord, et nord partout, oh, oh. Alors, on les a purifiés ici. Et puis, la pièce allée, ils ont, ils ont emprunté les okay. trollettes ou bien puis voilà. Okay. Leur pirogue à moteur ça, ça, ça. pour aller à grand là okay. grand là pour faire partie au-delà. He was saying that the, the purification started with just any traveler that came from the north because it was the path that came by. It was uh, that stream we used to purify them. And then when the slave trade went through here, that's when they decided to apply the same thing to the brothers and sisters that were coming through here. I guess it to, be, to give them their dignity. And that's when, after being cleaned up here, they were taken in barge, barges to Grand Lao. And taken out overseas. Jésus a fait un, un résumé mm -hmm. euh, par rapport à comme le commandant aussi nous attend. Mm -hmm. Voilà, on va sillonner un peu. Ok. Il fallait avant tout 
avant que vous ne l'interviewez, il faut une présentation d'avant. Vous ne l'aviez pas fait, et puis aussitôt, vous avez commencé. Je pensais que je vais me présenter. Donc moi, je me présente, je suis Jean-Luc Tao, un Ivoirien qui vit à Abidjan, et j'étais aux États-Unis. Je suis rentré, donc beaucoup de mes frères de là-bas viennent me rendre visite. Et en conversation avec un, un frère Tao aussi qui travaille avec l'ONG qui a créé la route de l'esclavage, il a mis ça en avant. J'étais d'apporter, de faire venir ce touriste-là. Donc lui, c'est Dinast, il s'appelle Dinast, Amir. Donc c'est un jeune américain qui parcourt l'Afrique pour se renseigner sur ses racines. Un explorateur. Oui, il a fait 21 pays en Afrique, là, quand je vois, c'est le 22 e mais pourquoi j'ai commencé ailleurs Il fallait commencer ici. Et justement, il aime beaucoup les enseignements. Il a parlé au Mali, il a parlé au Dogon, tout ça. Et puis, chacun leur explique tout ça. Et ils disent qu'ils peuvent lire dans les étoiles. Et les blancs leur disent, nous disent qu'on n'a pas de connaissances en Afrique. Donc, le vieux Dogon, un vieux de 98 ans, lui a dit que ses parents lui ont appris, lui, à calculer en regardant les étoiles, tout ça. Donc, on a notre culture, nos traditions, mais c'est que mm -hmm. la colonisation et l'expérience ont fait que, on pense que nous, on, on est, voilà, on a, on a, on a, on est sorti de nulle part, on ne connaît rien, nous, les Africains, alors que moi, je lui ai dit, comment on se soignait avant Il y avait des, même la connaissance des plantes, il y avait des écoles. Avec les, plantes, les, les plantes et les écoles. On a des connaissances, mais comme on n'a pas, je ne sais pas, les quétus comme eux, là. Mm -hmm. mais tout ça, et puis les aînés s'en vont et puis ça reste pas. Sinon, mm -hmm. on a beaucoup de connaissances en Afrique ici. Je ne sais pas vous, c'est vrai qu'il y a oui. des de Si on ne pouvait pas vivre ici, parce qu'ils n'avaient pas lu, là, nous, on avait décimé depuis. Ça, ça. Donc, nous, ça n'arrivait pas, on s'est soigné avec ça. Sans mm -hmm. Donc, on ne peut pas penser que l'Afrique n'a pas de médecine ni de connaissances. Mm -hmm. Moi aussi, je me présente, je m'appelle Nguessan Adou Bruno. Ok, c'est Nguessan, Nguessan, Nguessan Adou Bruno. Okay. Oh, uh, you know, and I apologize for not introducing myself to you. I'm Dynast Amir. I'm from America, Black America. Yeah. And I came back. Like I returned. Uh -huh. I returned. I returned. We went to the river, went to America, now I'm back. <laughs> I'm a descendant of the slave trade. We're back. <laughs> well, can, I, can I ask one last question, Jean Lou? Can he, can he somewhat explain? I'm guessing the elder was alive during colonialism. Can he explain his experience during? Colonialism. Papa, Colonist. il a une question. French. Parce que lui, on est allé au musée de, du consul à Dombasa mm -hmm. et on a vu des aspects pas beaux de la colonisation. Et il dit, voilà, voyant ton âge des cheveux, par exemple, c'était vivant à l'époque, avant 1960, quand les blancs, c'était ton expérience de ça. Hein. Parce que nous, on est né après, on ne sait pas, nous, ça parlé de ça. Avant les blancs, les blancs étaient parce qu'ils venaient explorer, ça, c'est les missionnaires qui étaient venus. Sont... Les missionnaires qui étaient venus avant les explorateurs. Eux, prêchaient mm -hmm. leur même. Après tout, ces explorateurs qui étaient, il y a sur le, il y a Mandé, et puis Mandé, et puis, Mandé. Et puis chose de, non, ceux qui sont passés de Thiers à l'autre, ah, et ça puis continuer ah, vers le nord. Il y a Mandé, et puis il y a chose de, J'ignore le nom de celui qui était venu avec nous. Et ils ont pris le nom. Ok. Partir vers le nom. Bien avant que Benji trèche oui, la pierre. Et puis ils voilà. sont venus. Et fait. Ouais, vers là, ils ont gouverné. Voilà. Okay. Ils ont gouverné. Il y a un missionnaire qui est venu avec la christianité. Those way I tried to bring Jesus to the 
If I could ask the elder this question, was Christianity, uh, I mean, this is this is somewhat a vague question because West Africa is so big. Was Christianity, I'll just say in West Africa, before missionaries, before the European missionaries came? Is there any documented history or anything, documented text? Showing Christianity yes, here in you know, West Africa before the white missionaries brought it. There was no Christian. Yeah, animists. Well, they're animists, right? Samuritura, right? Islam. Islam. Alright, so can you interpret what the what the elder was saying, Jean Lou? Uh, basically there was no Christianity in West Africa. Out here, there were just many animists and spiritual, African spirituality. So when the missionary came, that's when they were introduced to Christianity. But down south, he up north, Samori Toure introduced Islam to the region. But down south here, there were mostly animists honoring their old traditions until the French missionaries came and brought Christianity. But there was no Christianity in the region before that. Okay. Okay. Uh, thank you for answering our questions. We appreciate it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. <laughs> Uh, uh, avec les voilà. Donc on fait un petit On va passer comme ça. Et puis, peut-être que qu'est-ce qu'on fait? Take a stroll. Yeah, so it's a, little, a, a small stroll, that's fine. Just yeah. want to see. Because it's important, you know, historic oh, village. So. Ok, walk slow. Ok. Marchez doucement. Je suis avec. Ok, here's the tomb of the eight chief. They don't bury them uh, at the cemetery like everybody else. Remember, we right saw here. the cemetery. No, right there with that the fence over there. With the right here? You know, in front of you, with the white culture tree. And then they'll take you to the plantation once they're bigger. Dry cocoa. Dry cocoa? Yes, yeah. Does cocoa butter come from it or? No, no, no cocoa. Chocolate. Chocolate. Cocoa, chocolate. Yeah. Okay. Chocolate. Okay. Yeah. So dry cocoa. Cocoa seeds and then dry it. Because when in the cocoa, no, the cocoa. Now, is Ivory, Ivory, we talked about this. Is Ivory Coast still the number one exporter of cocoa? So, yes. And then when you, it comes from the trees, oh. So it, it, it's used and all that, and then you have to dry it up. So the and then uh, you grind it, and then you get cocoa powder. And then you add sweets. Our lizard friends. Geico. Uh, Geico. So the cocoa goes all the way to Switzerland. It comes back chocolate bars. Yeah. <laughs> and now we saw this transforming here. It's transforming no, here. Okay. Not in. Important level enough that you can consume Ivorian chocolate. So I can get Ivorian chocolate now. I, can, yeah. I need to have some. I need to try some before I leave. Yeah. Ivorian chocolate. The guys in Coco G, not far from my house, you can go and get you some. Okay, perfect. Ivorian chocolate. Your chocolate, this is how it's So your Hershey's bar? Yeah, this is how it's
So your Boston, Hershey bar, company Mars bar, has, starts like this. Uh, offices here that buy cocoa in bulk. That's supply comes from here. Mars, the Mars family has offices here. But it's nice that you know to know that there's actually African companies who are now producing yeah. their own cocoa. I mean chocolate, chocolate, chocolate yeah. yeah. I was watching this uh, documentary how the cocoa comes and it from goes, here. It goes all the way to Europe. It comes back chocolate bar. It comes back here. Yeah, a chocolate bar, even yes. more expensive. Even more expensive. Wow. Kind of like how a diamond leaves Congo, goes to Europe, comes back as Tiffany's. <laughs> marked up a million percent. <laughs> I smell some palm wine around here.